नमस्कार ओलकाम टू मैथामेटिकल इंगलिस गोविंद विश्वास अपन सबाई के यूट्यूब चैने और एक बार स्वागत जान सेंट फ्रांसिस अब एसिसर से विख्यात प्रार्थना दिए शुरू करब आजकल एपिसोड लर्ड मेक ए चैनल अब दाई पीस दैट हर देयर इज हेट रेट आई मे ब्रिंग लाभ दैट हर देयर इज रंग I may bring the spirit of forgiveness that where there is discord I may bring harmony that where there is doubt I may bring faith that where there is error I may bring truth that where there is some shadows I may bring light that where there is sadness I may bring joy I may seek rather comfort than to be comforted to understand than to be understood to love than to be loved hey sir amake shantir kaaje lagan jekhane ghrina ache shekhane bhalobashar bees bunte din jekhane sandeho shekhane jeno ante pari bishwas जेखने हताशा से आसुक आशा जेखने अंधकार सेखने हक आलोक आविर्भव हमें सान्वना चाहिए सान्वना दीते चाह लोके बुझुक चाहना जिन लोके बुझते पर भलोबासा चाहना भलोबाजते चाहिए असाधारण प्रार्थना प्रत्येक जीवन प्रार्थना बंधुरा निश्चय बुझते पे क्यों एत इच्छा प्रार्थना नहीं कथा बोल आजकल आलोचनार विषय अबटेटिव सेंटेंस इच्छा बा प्रार्थना सूचक वाक्य जेटा के कख कख डेजायार्स ओ बला का बोले अबटेटिव सेंटेंस जे वाक्य द्वारा इच्छा प्रार्थना आशीर्वाद कख कख अभिशाप प्रकाश पाए अबटेटिव सेंटेंस बोले द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस आश प्रेयर ब्लेसिंग एंड सामटाइम्स ए कार्स इज कल्ड एंड अबटेटिव सेंटेंस हम जो बोली तुम्हें सुखी हो तो शुभेच्छा जो बोली मे गड ब्लेस यू ता प्रार्थना जो बला मे द इम्पोस्टार बी पानिशड वो शयतान बदमाशा जान शस्ति पाए अभिशाप आर जो बला इफ आई ओ आर द प्रेसिडेंट अफ ह्व हाउस हमें जदि ह्व हाउसर प्रेसिडेंट होतम एक असम्भव सम्भवना एक कल्पनार कथा भाबा है सूतरा देखल अबटेटिव सेंटेंस बे कैक रकम गठन होते गठन आगे एक देखे नहीं अबटेटिव सेंटेंस साधारण पिरियड व फुल स्टप दिए शेष है तब कख कख अबटेटिव सेंटेंसर शेषे नोट अफ एक्सक्लैमेशन व्यवहार करा जाए रखी हमें इम्पारेटिव सेंटेंस जख देखे तक इम्पारेटिव सेंटेंस देखे कख कख नोट अफ एक्सक्लैमेशन व्यवहार कर विषयटी हल वक्ता जिन्हें तर जदि इमोशन बहिप्रकाश घटे को वाक्य से होते एसार्टिव होते इम्पारेटिव होते अबटेटिव एमक होते एक्सक्लैमेटरी जेखने वक्तार आवेग आवेगे बहिप्रकाश है से हीखने व्यवहार करते नोट अफ एक्सक्लैमेशन आशा करी विषय तुम्हारे परिष्कार हल यार देखो अबटेटिव सेंटेंसर गठन अबटेटिव सेंटेंस साधारण शुरूते ही मे दिए शुरू है मे दिए जे समस्त अबटेटिव सेंटेंस शुरू है से क्षेत्र में अबटेटिव सेंटेंसर मैथमेटिकल कन्स्ट्रकशन की देखे नी अबेटिव सेंटेंस इक्ुअल टू मे प्लस सबजेक्ट प्लस फाइनइट भार प्लस अबजेक्ट 
प्लस रेस्ट हमें बोलते अबटेटिव सेंटेंस इक्ुअल टू मे प्लस एसार्टिव सेंटेंस तुम्हारा जो एक ख्याल करो देखते पा एसार्टिव सेंटेंसर जे गठन छो सबेक्ट फाइनइट भार अबजेक्ट रेस्ट तरह आगे जो एक मे बसिए दी ताई वाक्यटी हो जाए अबटेटिव सेंटेंस तब रखा भलो एखे फाइनइट भार शुदुम्र भि ओन भार्वर प्रेजेंट फर्मटाई बसे देखे नेब आप कैकटा वाक्य संगे हमें सूत्रे मिल करते प्रथम वाक्य से जान जीवने उन्नति करते सूत्र संगे मिल कर लेखार चेष्टा करी प्रथम तो वाक्य शुरू तो आप सब मे मे हि सबजेक्ट उन्नति करा प्रस्पार प्रस्पार जीवने इन लाइफ मे हमारे गठन ही आ सबजेक्ट प्रस्पार भि ओन इन लाइफ हमें बोल रेस्ट देखे नब पर वाक्य तुम्हें जान सहजे क्षति पाओ तुम जान चाकृति सहजे पाओ से क्षेत्र में प्रथम मे बसा मे तुम यू सबजेक्ट पावर थे गेट द जब क्ज व चाकृति जब सहजे इजिली मे गठने आई यू सबजेक्ट गेट भि ओन द जब अबजेक्ट इजिली रेस्ट देखे नब पर वाक्यटी ईश्वर तुम्हें शांतिपूर्ण जीवन दिन ये वाक्यटर मध्य प्रार्थना आज से क्षेत्र लिखब मे एक क्षेत्र में गड गठने सबजेक्ट गड मे गड शांतिपूर्ण जीवन दिन दे अर्थ गिफ तुम्हें यू शांतिपूर्ण जीवन आ पीसफुल पीसफुल लाइफ ती हल मे गड सबजेक्ट गिव भि ओन यू अबजेक्ट आ पीसफुल लाइफ ये हमें बोल रेस्ट और एक वाक्य आज देखे नब से जान सफल होते ना पारे हमें देखे एसार्टिव इंटरगेटिव इम्पारेटिव अबटेटिव एक्सक्लैमेटिव प्रत्येक के दुई भागे भाग एफार्मेटिव नेगेटिव एक क्षेत्र से जो सफल होते ना पारे ये एक नेगेटिव वाक्य से क्षेत्र में मे तरह नट बसा देखे नहीं मे से हि एक बार नट बसिए देव मे हि नट बी सकसेसफुल सकसेसफुल मे गठने थके हि सबजेक्ट नेगेटिवर जो नट हल बी भि ओन ये बोल रेस्ट ता देखल मे दिए जे सकल अबटेटिव सेंटेंस शुरू है तर प्रथम सबजेक्ट तरपर फाइनइट भाग अबजेक्ट रेस्ट हमें जो वाक्य लिखल सूत्र संगे मोटामुटी मिले गल और सत्य कथा बोलते कि अबटेटिव सेंटेंस बसिभाग वाक्य ही मे दिए शुरू है इसड़ा और किस व्यतिक्रम आज एक देखे नब एबार चले जाब पर सेगमेंट जेखने नम्बर टू अबटेटिव उदाउट मे कखो कखो अबटेटिव सेंटेंसे मे उज्ज थे देखे नब कयटी वाक्य ईश्वर तुम्हार संगे थकून शुद्ध मे शब्द के बाद दिए बाकी लिखब गड उसे एखे मे तो थे से कख कख बला है ना एखे मे आसे मे गड बी उव हमें देखी नहीं गडा हल सबजेक्ट बी भि ओन उव ये बोल रेस्ट एक ही भाव पर वाक्य राष्ट्रपति दीर्घजीवी हन ये थी लंग लिव लंग लिव आवार प्रेसिडेंट आसले लंगटा के बोल रेस्ट 
লিপটা হলো ভি ওয়ান আওয়ার প্রেসিডেন্ট এটা হলো মূলত সাবজেক্ট এই বাক্যটাকে যদি আমরা সঠিক অর্ডারে সাজাতাম বাক্যটা হতো মে আওয়ার প্রেসিডেন্ট লিপ লং কখনো কখনো বাক্যের উপর এমফেসাইজ করার জন্য বাক্যটাকে ইনভার্স ইনভার্সান করা হয় বাক্যের সঠিক অর্ডারটাকে ভেঙে উল্টো পাল্টা করে বলা হয় এটাকে বলা হয় ইনভার্সান আমরা দেখলাম যেখানে আগে থাকা দরকার ছিল আওয়ার প্রেসিডেন্ট লিভ লং সেটাকে ইনভার্সান করে লেখা হলো এরকম ট্র্যাডিশান আছে আমরা চলে যাব পরের বাক্যে ঈশ্বর তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন একইভাবে গড ক্ষমা করা পারডন পারডন হিজ সমস্ত পাপ অল সিনস আসলে এখানে মে আছে মে গড পারডন হিজ অল সিনস গড সাবজেক্ট পারডন ভি ওয়ান হি ইজ অল সিনস এটা অবজেক্ট আরও একটি বাক্য আছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হোল আগেটার মতো একই রকম লং লিভ লং লিভ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা নোট অফ এক্সক্লামেশনও দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই তাহলে ওই একইভাবে সাজানো আছে এটাকে রেস্ট আছে আসে মূলত এটা ভি ওয়ান আর গোটাটা হচ্ছে আসলে সাবজেক্ট কিন্তু সেটাকে আমরা লিখেছি পরের দিকে ইনভার্সানের প্রয়োজনে এটা হলো সাবজেক্ট মূলত বাক্যটা হতে পারত মে দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল লিভ লং এটা হলো সঠিক অর্ডার কিন্তু সেটাকে বেশি এমফেসাইজ করার জন্য ইনভার্সান করে বাক্যটাকে বলা হলো লং লিভ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা দেখলাম মে ছাড়াও হতে পারে মে উজ্জ থাকে কোনো কোনো বাক্যে অপটেটিভ সেন্টেন্স এইবার আমরা চলে যাব পরের সেগমেন্টে অপটেটিভ সেন্টেন্স শুরু হতে পারে উইস দিয়ে মূলত উইস দিয়ে যেখানে অপটেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে উইস ফাইনাইট ভার্বের কাজ করে আমরা দেখে নেব উইস দিয়ে যেখানে অপটেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে অপটেটিভ সেন্টেন্সের গঠন কি হয় অপটেটিভ সেন্টেন্স ইকুয়াল টু উইস প্লাস অবজেক্ট প্লাস রেস্ট আমরা এই ক্ষেত্রে দেখে নেব কয়েকটি বাক্য তোমাকে জানাই শুভ নববর্ষ আমাদের সূত্র অনুযায়ী আমরা প্রথমে লিখব উইস তোমাকে ইউ শুভ নববর্ষ আ হ্যাপি নিউ ইয়ার তাহলে কি হলো এটা হলো ভি ওয়ান ইউ অবজেক্ট আর এটাকে আমরা বলবো রেস্ট পরের বাক্য তোমার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি একইভাবে উইস দিয়ে শুরু হবে উইস ইউ আমরা বলেই থাকি অল দ্য বেস্ট একইভাবে উইস ভি ওয়ান ইউ অবজেক্ট আর এই অংশটাকে আমরা বলছি রেস্ট চলে যাব পরের বাক্যে তার সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করি কামনা করা অর্থে উইস এখানে অবজেক্ট হিম এ হ্যাপি সুখী দাম্পত্য জীবন ম্যারিড লাইফ সুতরাং উইস ভি ওয়ান হিম অবজেক্ট হ্যাপি ম্যারিড লাইফ আমরা বলছি রেস্ট এখানে আরো একটি বাক্য আমরা দেখে তোমার সুখী এবং নিরাপদ ভ্রমণ প্রত্যাশা করি একইভাবে প্রত্যাশা করি বা কামনা করি একই অর্থে উইস উইস ইউ আ হ্যাপি সুখী অ্যান্ড 
सेफ निरापद जर्नी उइश भी वन यू ऑब्जेक्ट अरे कोटा टाइप का हम बोलते ही परी रेस्ट शुद्ध रंग हम देख लाम ऑप्टेटिव सेंटेंस उइश दे शुरू होते परे एवं ये रोको मारो अनेक बात को ट्रांसलेट करा जाते परे हम ना चले जब वो पॉर्ट सेगमेंट है जिकहने ऑप्टेटिव सेंटेंस उइथ लेट लेट दे शुरू होते परे ऑप्टेटिव सेंटेंस हम ना देखी चलाम इम्पॉर्टेटिव सेंटेंस लेट दे होते परे एकहने ऑप्टेटिव सेंटेंस उल्लेप दे होते परे हम ना देखी नहीं दो एक ठीक बात को पृथ्वी पे शांति विरास को रोक तो अखन हम ना की लिखो लेट लेट देर विरास करा बी थाकुक पीस शांति पृथ्वी पे ऑन आर्थ अब आर एक ही भावे बोला जाए पृथ्वी टा कोरोना भाईरस थे के दूरे था को अमरा लेट शुरू ते वर्षा बो लेट पृथ्वी द वर्ल्ड था को बी अवे दूरे था का फ्रॉम कोरोना भाईरस আরেকটা বাক্য আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকো এটাও লেট দিয়ে শুরু হবে লেট देयर বি বজায় থাকা ইউনিটি ঐক্য এমং দুই এর বেশি হলে এমং বসে আমরা জানি অল দা স্টেটস সমস্ত রাজ্যে All the states of India. तो अब हमने देख लाम लेट दिए होते पारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तबे ए ही बात को गुलो लिखते लिखते बने होते चिलो। What is the basic difference between ऑप्टेटिव सेंटेंस and इम्पॉर्टेटिव सेंटेंस? हमने देखे सिला में इम्पॉर्टेटिव सेंटेंस जो लेट दिए होते पारे। एवं ए ही प्रश्नों टा अनेकेर मने शोधती तो সেই জন্য সম্ভবত অনেক অনেক বড় গ্রামারিয়ানস যারা অপটেটিভ সেন্টেন্সের অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করেছেন তারা অপটেটিভ সেন্টেন্সকে ঢুকিয়েছেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে তারা ভাগ করেছেন अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस दैट इज অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ এন্ড এক্সক্লেমেটরি আমরা সেই বিতর্কে যাব না আমরা চলে যাব পরের সেগমেন্টে আমরা দেখব অপটেটিভ সেন্টেন্স শুরু হতে পারে সাবজাংটিভ মুডে অপটেটিভ উইথ সাবজাংটিভ মুড সেটা কি সাবজাংটিভ মুড হলো ইমপ্রোবাবল পসিবিলিটি তার মানে অসম্ভব সম্ভাবনা অর্থাৎ আনরিয়েল সিচুয়েশন আনরিয়েল কন্ডিশন আর যখন একটা অসম্ভব সম্ভাবনার কথা ভাবা হয় যেটা কল্পনায় সম্ভব আমরা যদি কয়েকটা বাক্য দেখি ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে আমরা দেখে নেব কয়েকটি বাক্য যেখানে সাবজাংটিভ মুডে বাক্য লিখতে হয় আমি যদি পাখি হতাম একটা অসম্ভব সম্ভাবনা অসম্ভব কল্পনা দেখে নিই আমি যদি পাখি হতাম সাবজাংটিভ মুডে বাক্য হলে অপটেটিভ সেন্টেন্সে সমস্ত নাম্বার এবং পার্সনের পরে ওয়্যার ব্যবহৃত হয় এটা আমাদের মনে রাখার বিষয় সাবজাংটিভ মুডে বাক্য সমস্ত নাম্বার পার্সনের পরে ওয়্যার ব্যবহৃত হয় দেখে নিই আমি যদি পাখি হতাম যদি অর্থে ইফ আই সাবজেক্ট এরপরে হবে ওয়্যার আই ওয়্যার এ বার্ড এখানে আমরা নিশ্চিতভাবে নোট অফ এক্সক্লামেশন দেব আ ইফ যদি অর্থে আই সাবজেক্ট এটা ফাইনাইট ভার্ব এ বার্ড হবে অবজেক্ট একইভাবে আমরা আরও একটা বাক্য দেখব সে যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতো ভাবতেই পারে সেই ক্ষেত্রে ইফ সে হি তারপরে ওয়্যার ওয়্যার দ্য 
প্রধানমন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া ইফ যদি অর্থে হি সাবজেক্ট হি এরপরে ওয়াজ হয় সেখানে ওয়ার হলো সাবজাঙ্কটি মুড সেই জন্যে আর বাকি অংশটাকে আমরা বলবো অবজেক্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া একইভাবে ভারত যদি গরিব দেশ না হতো এটা নেগেটিভ বাক্য সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ারের পরে নট বসাবো ইফ সাবজেক্ট ইন্ডিয়া বি ভার ফোয়ার তারপরে নট বসিয়ে দিলাম নেগেটিভ ইন্ডিয়া ওয়ার নট এ ফোর কান্ট্রি তাহলে আমরা দেখলাম সাবজেক্টিং মুডে থাকা বাক্য সাবজেক্ট নাম্বার যাই হোক না কেন তারপরে আমরা ওয়ার ব্যবহার করব এরকম আরও অনেক বাক্য তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো আশা করি অসুবিধা হবে না আমরা পরে চলে যাব পরের সেগমেন্ট যেখানে সাবজাঙ্কটিং মুডে হ্যাড ব্যবহৃত হয় হ্যাড দিয়েও লেখা যেতে পারে সাবজাঙ্কটিং মুডের বাক্য আমরা দেখে নিই কয়েকটা আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকত আমরা কি লিখব ইফ যদি অর্থে আই হ্যাড পাখির মতো দ্য ডানা দ্য উইংস ডানা উইংস অফ এ বার্ড যদি অর্থে ইফ আই সাবজেক্ট হ্যাড এই বাক্যের ফাইনাইট ভাব দ্য উইংস অফ এ বার্ড এটাকে আমরা বলবো অবজেক্ট কি থাকতো পাখির মতো ডানা পরের বাক্য আমি যদি লটার চিতাম ইফ আই হ্যাড উইন থেকে সেটা হয়ে যাবে ওয়ান ওয়ান দ্য লটারি নট অফ এক্সক্লামেশন ইফ যদি অর্থে হ্যাড সাবজেক্ট এই ক্ষেত্রে হ্যাড কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব পাস পারফেক্ট টেন্সের বাক্য এটা হবে ভি পি পি ভার্বের থার্ড ফর্ম মানে ভি থ্রি দ্য লটারি এটা হলো অবজেক্ট পরের বাক্যে চলে যাব যদি সে একবার আমার দিকে তাকাতো যদি সে একবার আমার দিকে তাকাতো ইফ ইফ সে হি হ্যাড তাকানো লুক সেটা হবে লুকড যেহেতু পাস পারফেক্ট লুকড অ্যাট মি আমার দিকে একবার ওয়ান্স একইভাবে হি সাবজেক্ট হ্যাড অক্সিলিয়ারি ভার্ব লুকড অ্যাট যেহেতু ফ্রেজাল ভার্ব এটাকে আমরা বলছি ভি থ্রি মি অবজেক্ট ওয়ান্সটাকে বলবো রেস্ট আর একটি বাক্য আছে দেখে নিই তুমি যদি তোমার কাজ ঠিক মতো না করতে নেগেটিভ সেই ক্ষেত্রে হ্যাডের পরে নট বসাতে হবে দেখে নিই ইফ তুমি ইফ ইউ হ্যাড নেগেটিভ জন্য নট করা ডু সেটা হয়ে যাবে ডান তোমার কাজ ইয়োর ডিউটি অথবা ইয়োর ওয়ার্ক তোমার কাজ ইউ সাবজেক্ট হ্যাড হ্যাড নট মূলত অক্সিলিয়ারি ভার্ব ডান ভি থ্রি বিপিপি ইউর ওয়ার্ক এটাকে বলবো অবজেক্ট তাহলে আমরা দেখলাম সাবজেক্টিক মুডে থাকা বাক্যকে হ্যাড দিয়েও ট্রান্সলেট করা যায় আমরা এরপরে চলে যাব পরের সেগমেন্টে এই সেগমেন্টে আমরা দেখব সাবজাঙ্কটিক মুডে থাকা দুটি বাক্য যে দুটো বাক্যকে আমরা শুধুমাত্র ওয়ার বা হ্যাড নয় আরও কি কীভাবে ট্রান্সলেট করা যায় আমরা সেটা দেখব প্রথমত যদি এটা সত্যি হতো আমরা প্রথমে লিখব ইফ ইট ওয়ার ট্রু এবার 
এই বাক্যটি যেখানে ইফ আছে ইফের জায়গায় আমরা লিখতে পারি আই উইশ এটা এক নাম্বার বাক্য এটা দুই নাম্বার বাক্য আই উইশ ইট ওয়ার ট্রু এটা লিখলেও বাক্যের অর্থের কোনো রকম পরিবর্তন হবে না আমরা দেখে নেব আরও কি কিভাবে লেখা যায় নাম্বার থ্রি যেখানে আই উইশ লিখেছে ওখানে লেখা যায় উঠ দ্যাট উঠ দ্যাট ইট ওয়ার ট্রু এই বাক্যটাকে লেখা যায় ও দ্যাট উঠ দ্যাট এর জায়গায় ও দ্যাট ইট ওয়ার ট্রু আমরা বাক্যটাকে হ্যাড দিয়ে লিখতে পারি ইফ ইট হ্যাড হওয়া অর্থে বিন হ্যাডের পরে বিন হলো মূলত বি ট্রু ইফ ইট হ্যাড বিন ট্রু এবার ইফটাকে বাদ দিয়ে হ্যাডটাকে দিয়ে শুধু বাক্যটাকে লেখা যায় সেটা কি হবে ইফটাকে বাদ দিয়ে হ্যাডটাকে সাবজেক্টের আগে আনতে হবে হ্যাড ইট বিন ট্রু আমরা যদি দেখে নিই হ্যাডটাকে বলা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এক্ষেত্রে ইট সাবজেক্ট বিন ভার্বের ভি পি পি দ্যাট মিন্স ভি থ্রি ট্রু অবজেক্ট তাহলে আমরা দেখলাম সাবজানটিভ মুডে থাকা একটা বাক্যকে ছয় রকমভাবে ট্রান্সলেট করা যেতে পারে আমরা দেখব আরও একটা বাক্য সে যদি রাজকন্যা হতো এটাকে যদি আমরা ট্রান্সলেট করি কি হবে প্রথমত ইফ ইফ দিয়ে লিখব ইফ শি ওয়ার আ প্রিন্সেস রাজকন্যা একইভাবে আমরা ইফের জায়গায় লিখতে পারি আই উইশ she were a princess hello next jekhane i wish likhechi shekhan mara likhte pari would that she were a princess আমরা পরবর্তীতে লিখতে পারি ও দ্যাট ইন প্লেস অফ উড দ্যাট ও দ্যাট শি ওয়ার আ প্রিন্সেস আমরা বাক্যটিকে হ্যাট দিয়ে লিখতে পারি ইফ শি হ্যাড হওয়ার্থে বি সেটা হয়ে যাবে বিন যেহেতু পাস পারফেক্ট টেন্স হ্যাড বিন আ প্রিন্সেস আবার ইফটাকে বাদ দিয়ে হ্যাডটাকে সামনে এনে সাবজেক্টের হ্যাড হ্যাড শি বিন আ প্রিন্সেস আমরা যদি ইন্ডিকেট করি হ্যাডটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব সেইটা সাবজেক্ট বিন ভি থ্রি আ প্রিন্সেস অবজেক্ট সুতরাং এক্ষেত্রেও দেখলাম বাক্যটিকে বিভিন্নভাবে ট্রান্সলেট করা গেল শুধু এই দুটি বাক্য নয় আমি বলবো আরও অনেক অনেক বাক্য লিখে বন্ধুরা তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই লিখবে আমার সাধ্য মতো আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। আমরা আজকের এপিসোড শেষ করব তবে এপিসোড শেষ করার আগে বরাবরের মতো সবাইকে বলবো যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে কাজ করতে আরও বেশি উৎসাহিত করবে আশা করি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো দেখতে থাকো ম্যাথামেটিক্যাল ইংলিশ উইশ ইউ এ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড প্রসপারাস লাইফ থ্যাংক ইউ